aktierna. Vi ska kolla lite på värdet av ett polynom. Jag sa i det klippet där jag talade om vad ett polynom är. Att ett polynom kan betecknas med P av X. Ofta ser man det. Om man ska vara riktigt, riktigt, riktigt snorpetig så är det så att polynomets namn är P. Och P av X anger polynomets värde som en funktion av x. Till exempel, polynomets värde beror på x enligt 1 minus x minus x upphöjt till 2. Att hårdra den distinktionen på gymnasienivå är lite grann att skjuta över målet, tycker jag. Så jag kommer tillåta mig att säga att polynomet kallas p av x, även om det egentligen anger värdet av polynomet. Om det här är värdet av polynomet p, beroende på x. Vad blir då värdet av det här polynomet då x är 2? Eh, jo, det blir ju förstås vad vi får om vi sätter in 2 istället för x. Hur skriver man det då? Ja, man skriver p av 2, vilket betyder värdet av polynomet då x är 2. Och det blir 1 minus 2 minus 2 i kvadrat. Oj, ska jag behöva räkna nu också då? <hör> minus 2 minus 4, 1 minus 6, minus 5 blir det. Så, vad är då p av minus 2? Ja, då sätter vi bara in minus 2 istället för x så får vi polynomets värde då x är minus 2. 1 minus minus 2, alltså 1 minus x som nu är minus 2, minus x som är minus 2 i kvadrat. Vi får enligt kända räkneregler 1 plus 2 minus 4, 3 minus 4, minus 1. Så p av minus 2 är lika med minus 1. Faktum är att man kan räkna ut polynomets värde för vilket tal som helst, med vilket utseende som helst. Vi kan till exempel fråga oss om x är lika med 2a. Vad får polynomet då för värde? Då skriver vi så här, p av 2a som följaktligen är lika med 1 minus 2a sätter in någon parentes för säkerhets skull. Minus 2a i kvadrat. Så det vi tidigare gjorde med x, det gör vi nu med 2a. Konstigt än så är det inte. Eh, nu ska vi se, vad får vi då? Jo, vi får 1 minus 2a minus 4a2. Fortfarande enligt kända räkneregler. Det här går att och, och snurra till och göra riktigt eh, krångliga eh, problem med. Vi kan ta ett som är lite lurigare då också. Bestäm A så att P av 2A, alltså värdet av polynomet då X är 2A, är lika med värdet av polynomet då X är A. Okej. Okay. I det här exemplet så är p av x lika med 1 minus x minus x upphöjt till 2. Fortfarande. p av 2a har vi precis räknat ut. Det är lika med 1 minus 2a minus 4a2. p av a, det är polynomets värde då x är a. Så vi byter ut x mot a och får förstås 1 minus a minus a upphöjt till 2. Och då är frågan, när är de där två lika? Ja, det är ju förstås när motsvarande högerled är lika. Då och endast då. 
1 minus, 1 minus a minus a2 är lika med 1 minus 2a minus 4a2. Hoppla! Eh, titta här. Så uppdrahera 1 från båda led. Den försvinner. Addera 2a till båda led. Då får vi 2a minus a. Det blir a. Addera 4a2 till båda led. Då får vi 4a2 minus a2. Det blir 3a2. Och kvar i högledet har vi 0. Eh, ja. Och kan man nu lösa andra grads ekvationer så knäcker man ju detta. Den här gör vi givetvis med faktorisering. Kan man inte lösa andra grads ekvationer så får man spara slutet här tills man kan det. Jag kan lösa andra grads ekvationer så jag gör det. Jag bryter ut gemensam faktor A och får kvar 1 plus 3A i parentesen. Produkten av två tal är noll, antingen så är ena talet noll, eller så är andra talet noll. Så antingen är a lika med noll, eller så är 1 plus 3a lika med noll, det vill säga a lika med minus en tredjedel. Så, detta om värdet av polynom. Hoppas att någon tyckte det var lite... Upplysande eller skoj, om inte annat kan jag rita en glad gubbe så blir det lite kul. Så, tack för att ni kollade, hej då!